నమస్కారం ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే అండి సార్ అవతార్ బాబా గురించి రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు స్టిల్ ఆయన ఉన్నారంటారు అవతార్ బాబా అనే అసలు ఏంటి అసలు అవతార్ బాబా గురించి స్టోరీ ఏంటి అసలు మహా అవతార్ బాబాజీ గారు ఆయన ఉన్నారా అని అడిగే ముందు ఎవరైనా సరే ఆయన యొక్క అస్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తాను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన మాట్లాడతారు గ్యారంటీ మాట్లాడతారు ఎలా ఆయన ఉన్నారు ఈజ్ ఎక్సిస్టెడ్ ఎవ్రీవేర్ ఆయన ఒక మహోత్కృష్టమైనటువంటి యోగి పొంగల్ ఆయన ఆయన ఇప్పుడు పుట్టినవారు కాదు కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం పుట్టారు జన్మ కేవలం ఒక శరీరాన్ని మాత్రమే పొందారు ఆయన అలాంటి శరీరం పొందడము అంటే అది యోగులకి ఒక సాధారణమైన విషయం శరీరాన్ని పొందడం శరీరాన్ని వదలడం వెళ్ళిపోవడం క్రియాయోగ సిద్ధిలో అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి మహాయోగి పొంగవులు మహా అవతార్ బాబాజీ గారు ఆయనని లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోవడం అనేది మీరు ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు ఆయన యొక్క జన్మ వృత్తాంతంలో కూడా ఆయన జన్మత నాగరాజ్ అన్న పేరుతో పుట్టారు ఆయన నాగరాజ్ నాగరాజ్ అనే పేరుతో పుట్టారు నీ పేరే అందుకోసమే నాగా అన్న పేరుతో నేను పుడతాను అని చెప్పి గౌతమ బుద్ధుడు చెప్పాడు ఆ గౌతమ బుద్ధుడు తన యొక్క అవతారాన్ని చాలించేటప్పుడు నేను మళ్ళీ నాగా అన్న పేరుతో పుడతానని చెప్పడము మళ్ళీ ఆయన తమిళనాడులో జన్మించడము ఆ తర్వాత ఆయన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయడము ఆ తర్వాత హిమాలయాలకు వెళ్ళడము చూడండి మన జీవితంలో కొన్ని నెగిటివ్స్ కూడా పాజిటివ్ అని చెప్పి మనకి మహావతిహారి బాబాజీ గారి యొక్క చరిత్రలో తెలుస్తుంది ఆయన చిన్నప్పుడు పనస పండుని తిన్నారట వాళ్ళ అమ్మ పనస పండు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి ఏదో చేద్దాము పిల్లడికి మంచి పెడదాం అనుకునేసరికి ఆయనకు ఆకలి వేసి వాళ్ళ అమ్మ వచ్చే లోపల పనస పండు మొత్తం కలిసి తినేశారు తినగానే అందరికి పంచాల్సింది నువ్వు ఒక్కడవే తింటావా అని చెప్పి ఆయన మూతి కట్టేసిందట వాళ్ళ అమ్మ కట్టేసి వెళ్ళిపోయిందట అప్పుడు ఆయనకు వాయు స్తంభన విద్య తనకు శక్తి ఉంది అని తనకు తెలిసిపోయింది అంటే నేను కుంభకం చేయగలుగుతాను అంటే దీని లోపల పూరకము రేచకము కుంభకము అనేటివి యోగలో మూడు క్రియలు అనమాట ప్రాణాయామంలో ద బేసిక్స్ అనమాట ఆయనకి జాలంధర బంధ మూలాధార బంధ ఉద్యాన బంధ మూడు బంధాలు అయిపోయాయి దానితో ఆ మహానుభావుడికి అర్థమైపోయింది తాను ఎవరు అని తన యొక్క జన్మకు సంబంధించి అర్థమైపోయింది ఆయనకి అలా అర్థం చేసుకుంటూ ఉండే సందర్భంలో భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు ఆ భగవంతుని నేను ఎవరిని తలుసుకోవాలని ఎప్పుడైతే తన యూనివర్సులకి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వదిలేరు వెంటనే ఆయన ఒక ఆయన కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎక్కడో బెంగాల్కి తీసుకెళ్లారు అక్కడ నుంచి ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్ళారు ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో సంఘటనలు జరిగాయి ఆయన జీవితంలో ఆ సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత ఆయన అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థాయిలో అగస్త్య మహాముని ఇప్పుడైతే కుర్తాళం అని ఏదైతే పీఠం గురించి చెప్పుకుంటున్నామో ఆ కుర్తాళ క్షేత్రంలో వారు మహోత్కృష్టమైనటువంటి తపస్సు చేశారు ఆ తపస్సు చేసినప్పుడే అగస్త్య మహర్షులు వారు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయనకి మృత్యుంజయ మహావిద్యను ఉపదేశించారు అలా మృత్యుంజయ విద్యను ఆయన అభ్యసించిన తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆయనకు మృత్యుంజయ తత్వాన్ని ఇచ్చారు నాకు ఇంతకు ముందు మీరు ఏదో ఇంటర్లో కూడా అడిగారు మనిషి మరణాన్ని జయించగలుగుతాడా అవునండి ఈయన ప్రత్యక్ష సాక్షి మరణాన్ని జయించారు అనడానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి మరణం జయించడము అంటే ఆత్మను శరీరం ద్వారా తనకు తానుగా వేరు చేయడం సుషుమ్నలో ఎంటర్ అవ్వడం ఈ మనిషికి రెండు నాడులు ఉంటాయి ఇడానాడి పింగళ నాడి అని ఆ ఇడా పింగళ నాడి మధ్యలో ఎక్కడైతే సుషుమ్న నాడి ఏదైతే దానికి ద్వారం ఎక్కడ ఉంటుందంటే మన యొక్క శరీరంలో ఏనస్ అండ్ రెక్టంకి మధ్య లోపల అంటే మనకి ఏదైతే జెనిటల్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రిప్రొడక్షన్ ఆర్గన్స్ ఈవెన్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ బోత్ రిప్రొడక్షన్ ఆర్గన్కి రెండింటికి మధ్యలో రెక్టం అనేది ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో మూలాధార చక్రం అని ఉంటుంది అంటే కాక్సిక్ టైల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఆ కాక్సిక్ టైల్ దగ్గర అది పాము ఆకారంలో చుట్టుకుంటుంది మూడున్నర చుట్లు చుట్టుకొని ఉంటుంది ఆ పాము దాన్ని భుజంగం అంటారు కుండలిని శక్తి అంటారు ఆ తత్వాన్ని మేలు కొలిపి ఇవాళ ఈ ప్రపంచములో అత్యంత ఉత్కృష్ట స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మహావతార్ బాబాజీ గారు ఇవాళ ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువగా సేల్ అయినటువంటి పుస్తకాలు కూడా ఓన్లీ వన్ బుక్ దాదాపు ముప్పై ఎనిమిదికి పైన భాషలు ఇంకా చాలా ఎక్కువ భాషలు నాకు తెలియలేదు ఇంకా చాలా ఎక్కువ భాషలు రిలీజ్ అయ్యి ద స్టోరీ ఆఫ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఏ యోగి ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకము ఎంతోమంది చదివారు ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చదివారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవతార్ బాబాజీ గారికి ఎంతోమంది బయటకు చెప్పుకోలేని 
అంటే చెప్పుకోలేనండి ఎవరికి చెప్పుకోరు ఇంకా నేను ఆయన శిష్యుణ్ణి అని అంతర్మదంగా ఆయనని ఆరాధిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఇవాళ మీరు మహావతారి బాబాజీ గారి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నాకు చాలామంది ఫోన్ చేస్తారు గురుగారు నాకు కష్టాలను ఈ కష్టాలను అని చెప్పి నేను అందరికీ ఒకటే చెప్తానండి ఎందుకోసమంటే ఇవాళ అందరికీ కన్సల్టేషన్ ఇచ్చి అందరు దూరం చేయడానికి భగవంతుడు నాకు ఎంతవరకు శక్తి ఇచ్చాడు నేను ఎంతవరకు చేయగలుగుతాను కానీ అందరికీ నేను అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేను ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను సేపు నాకు రోజుకి రెండు మూడు వందల మిస్డ్ కాల్స్ ఉంటాయి నేను అందరితో మాట్లాడలేదు కాబట్టి అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇవాళ మంచి పని అయిపోయింది ఇవాళ నాగరాజు ద్వారా నాగరాజు గారి గురించి అంటే మహావతార్ బాబాజీ గారి గురించి ఒక మంచి ప్రశ్న వచ్చింది మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే అండి మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకండి ఏ బాబాల దగ్గరికి వెళ్ళకండి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి మీ ఇంట్లోనే తెల్లవారుజామున మూడున్నర నుంచి నాలుగు గంటల మధ్యలో మహావతార్ బాబాజీ గారి ఫోటో తీసుకోండి ప్రింట్ తీసుకోండి చక్కగా మీకు గూగుల్లో దొరుకుతుంది ఆయన ఫోటో అది తీసుకోండి అది చక్కగా ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టుకోండి తూర్పుకి అభిముఖం చేసుకొని స్వస్తికాసనను కూర్చొని ఆవు నెయ్యితో చేసిన దీపాన్ని ముందు పెట్టండి ఆ దీప ప్రజ్వలన మీ యొక్క బొటన వేలంత పరిమా పరిణామంలో ఉంటే మంచిది లేకుండా తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు ఆ దీపం అక్కడ పెట్టుకోండి కరెక్ట్గా మీ యొక్క ఈ స్థానంలో దీపాన్ని అక్కడ పెట్టుకోండి మహావతార్ బాబాజీ గారు మీ కంటికి ఈ స్థానంలో ఉండాలి కూర్చొని ఈ ముద్ర పెట్టుకో చిన్న ముద్ర పెట్టుకోండి లేదంటే అపాన ముద్ర మీ కష్టం ఏముందో దానికి సంబంధించి నేను ముద్రలకు సంబంధించి ఒక వీడియో చేస్తాను దానికి తగ్గట్టుగా ఆ ముద్రలు పెట్టుకోండి ఇప్పటి వరకు అయితే కనుక చిన్న ముద్ర ఈ ముద్రను పెట్టుకోండి స్వస్తికాసనంలో సిద్ధాసనంలో సుఖాసనంలో లేదా పద్మాసనంలో కూర్చోండి అలా కూర్చోని వాళ్ళు కుర్చీలో కూర్చోండి కూర్చొని మహావతార్ బాబాజీ గారు ఎదురుగా కూర్చొని మనస్సులో ఇంటర్నల్గా బయట కాకుండా ఇంటర్నల్గా ఓంకారాన్ని అనుకుంటూ ఒక్క అరగంట సేపు మెడిటేషన్ చేయండి ఇలా నూట ఎనిమిది రోజులు మెడిటేషన్ చేయండి మీతో అవతార్ బాబాజీ గారు మాట్లాడతారు నేను ప్రత్యక్ష సాక్షి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం గ్యారంటీ అని మాట్లాడతారు నేను నేను హామీ ఇస్తున్నా కానీ నిశ్చల భక్తితో ఆయన మీద పూర్తి నమ్మకంతో మెడిటేషన్ చేయండి ఆయన మాట్లాడతారు లేదా మీ కష్టాన్ని దూరం చేస్తారు మీకు ఏదో ఒక మార్గం చూపిస్తారు ఈ వీడియో చూడాలి అన్నా చాలామందికి అదృష్టం ఉండాలి ఎందుకోసమంటే అందరికీ ఈ ఛాన్స్ దొరకదు ఇంత ఈజీగా ఒక సొల్యూషన్ అందరికీ దొరకదు ఆ దొరికింది అని అంటే అవతార్ బాబాజీ గారు అనుగ్రహం ఉంటేనే ఇవాళ వీడియో చూడగలుగుతారు లేదంటే వాళ్ళు చూడరు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ నేను ఒక క్వశ్చన్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ అడుగుతానండి మీరు ఎందుకు హెవీగా ఛార్జ్ చేస్తారు మీ దగ్గరకు వచ్చే అంటే కన్సల్టేషన్ ఫీ కింద హెవీగా ఎందుకు ఛార్జ్ చేస్తారు చాలామంది నాకు కాల్ చేసి కూడా అడుగుతుంటారు ఆయన ఏంటి హెవీగా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కనీసం మీరు కామన్ పీపుల్ కదా చూడాలి కదా కనీసం అందులో అన్న ఉండాలి కదా అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే మీరు కామన్ పీపుల్ అంటారు ఐ రెస్పెక్ట్ కామన్ పీపుల్ నేను వాళ్ళకి చేయం లేవు నిజంగా వాళ్ళకి నా దగ్గరకు ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అండి వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవు కన్సల్టేషన్ ఫీజు నేను ఇవ్వ నాకు ఫీజు కట్టకపోతే నేను చెప్పను నా నాన్న వాడు ప్రతిరోజు కష్టపడి వచ్చాడు వచ్చి నేను చెప్పను అని చెప్పాను ఐ వాంట్ టు సీ దేర్ డెడికేషన్ ఫస్ట్ నాకు బిలో పావర్టీ పీవులు పీపుల్ వద్దు నాకు బిలో పావర్ పావర్టీ పీవులా కాదా నాకు అనవసరం నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే బిలో కాన్ఫిడెన్స్ పీపుల్ని నేను అసలు టచ్ చేయను ఐ నీడ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ పీపుల్ ఐ నీడ్ ఏ వర్తీ పీపుల్ ఎలా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తులకు నేను తప్పకుండా నేను కన్సల్టేషన్ ఇస్తాను వాళ్ళకి ఇవ్వకపోవడం అనేది ఉండదు డబ్బు నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు నాకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు వాయిస్ వైబ్రేషన్లు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ గొంతు వినగానే వాళ్ళు నమ్మకద్రోవుల వాళ్ళు స్వార్థపరుల వాళ్ళు పని చేయగలుగుతారా లేదా వాళ్ళ జా జీవితం అదృష్టం ఉంటుందా ఉండదా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ వాయిస్ వైబ్రేషన్లోనే నాకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకోసం అంటే నేను చేసిన రెండున్నర సంవత్సరాల కృషిలో నాకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోతుంది కానీ చరిత్రలో ఎక్కడైనా చూస్తే కనుక జగదీష్ చంద్రబోస్ గారు ఎవరో తెలుసా నేను ఇవాళ గూగుల్ చేయకుండా ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే జగదీష్ చంద్రబోస్ గారు ఎవరో మీకు తెలుసా తెలియదా కామెంట్స్లో పెట్టండి గూగుల్ చేయొద్దు గూగుల్ చేస్తే ఆయన ఎవరో గొప్ప ఆయన తెలిసిపోతుంది అంత మహా గొప్ప ఆయన ఆయన కామన్ పీపుల్కి సర్వ్ చేశాడు ఇవాళ ఆయన ఎవరో తెలియదు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కామన్ పీపుల్ కోసమే కష్టపడ్డారు కానీ ఆయనకి ఏం గౌరవం దొరికింది భారతదేశంలో భగత్ సింగ్ ఏం చేశారు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కామన్ పీపుల్ కోసం చేసిన వాళ్ళందరూ మట్టిలోనే కలిసిపోయారు కానీ గుండెలో నిలిచిపోయారు కానీ ఇవాళ పవన్
తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఏడేళ్ళు పాదయాత్రలు చేసి కష్టపడితే ఇవాళ ఆయన గుర్తి గుర్తించారండి మరి ఆయన కామన్ పీపుల్ ఆయనకి ఏం చేశారు ఈ కామన్ పీపుల్ అనే వ్యక్తులు ఐక్యంగా ఉండరు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తనకి సహాయం చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఏదైనా కష్టం వస్తే వీళ్ళంతా కలిసి రారండి వాళ్ళలో ఐకమత్యం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తారు మా నాన్నగారు చనిపోతున్నారండి ఆ సందర్భంలో నా జేబులో ఒక రూపాయి లేదు మొత్తం నేను యశోద హాస్పిటల్లో కంప్లీట్ బిల్ కట్టేశాను నా దగ్గర మొత్తం డబ్బులు లేవు డిశ్చార్జ్ చేసుకోవడానికి కూడా లేవు ఉన్న డబ్బులు అని అయిపోయాయి నాకు ఎవ్వరూ సహాయం చేయలేదు మా నాన్నగారు శిష్యులు కొంతమంది ఫోన్ చేసి అడిగాను లేవు జోషి కొంచెం కష్టం ఉంది అన్నారు అప్పుడు ఐ స్టార్ట్ హేట్ రేటింగ్ ఆన్ దట్ మనీ సో ఈ ఒక్క డబ్బు కోసం మా నాన్న ఇన్ని రోజులు ఇంతమందికి సేవ చేశాడు ఆయన చివరి క్షణంలో వెంటిలేషన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొన్ని రోజులు వెంటిలేషన్ మీద ఉంచుకుంటే మేబీ బ్రెయిన్ సెట్ అవ్వచ్చు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే పాపం ఒక డాక్టర్ గారు కూడా అన్నారు తీసుకొచ్చేసే జోషి మన మన హాస్పిటల్లో చూసుకుందాము అని అన్నారు బట్ ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు నాకు ఏ ఛార్జెస్ ఇవ్వకు జోషి కాకపోతే మనస్థిషన్కి వాళ్ళు కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అవి పెట్టుకున్నారు అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటంటే ఎంత హీనమైన పరిస్థితి అంటే నా యొక్క డెబిట్ కార్డు అన్నీ డబ్బులు పోయాయి నా దగ్గర ఓన్లీ నా దగ్గర వంద రూపాయలు ఏమో ఉండే ఆ టైంలో మొబైల్ కూడా పోయింది నా పరిస్థితి అంత దారుణం ఉండే అప్పుడు నన్ను ఎవడు ఆదుకోలేదు సో ఐ బిలీవ్ దాట్ డబ్బు డబ్బునే కొంటుంది సో డబ్బు మతాలని కానీ విశ్వాసాలని కానీ కొనలేదు ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు డబ్బు మనిషిని శాసిస్తుంది ఏళం చేస్తుంది ప్రపంచాన్ని తనకు పరిచయం చేస్తుంది మా నాన్నగారు కన్ను మూసిన నెక్స్ట్ మూమెంట్ నేను ప్రపంచాన్ని చూశాను నాకు అప్పుడు ప్రపంచం నాకు పరిచయం షేకాండ్ ఇచ్చింది నాకు చెంప దెబ్బలు కొట్టుకుంటూ షేకాండ్ ఇచ్చింది నాకు ప్రపంచం సో అందుకోసమనే ఐ చార్జ్ హెవీ నాకు అప్పుడు ఒక మహానుభావుడు చెప్పాడు నాకు జోషి నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉందనుకో యూ డిమాండ్ నీ దగ్గర వచ్చేవాడు వస్తాడు నానివాడు రాడు అందుకోసం అంటే నీ కష్టం వస్తే ఎవడు వచ్చి నీ భుజం తట్టాడు అందుకోసం అంటే నీ కష్టం వచ్చిందంటే నవ్వుతారు జనాలు ఈ జనాలకు ఉండేదే అది ఇవాళ చూడండి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద ఎవడైనా పడిపోయాడు అంటే సాయం చేసేవాడు తక్కువ సెల్ఫీలు తీసుకునేవాడు ఎక్కువ వాళ్ళ ప్రపంచం అట్లుంది బట్ ఐ విల్ డూ సర్వ్ ద కామన్ పీపుల్ ఇన్ ఎ సపరేట్ వే ఏ వేలో చేస్తానో నేను ఎవరికి చెప్పను అందుకోసం అంటే నేను మహోత్కృష్టమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను మండపం కూడా కట్టాను పేదవాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేపిస్తున్నాను ఎవరైతే పేద అమ్మాయిలు వస్తారో వాళ్ళకి నేను పెళ్ళిళ్ళు చేయించాను నేను ఇప్పటికీ నాలుగైదు పెళ్ళిళ్ళు చేయించాను నేను వాళ్ళకి తాళి పొట్టించాను అని చేశాను ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే జోషి ఏదో బ్యాండ్ కొట్టుకుంటున్నారంటారు ఐ డోంట్ వాట్ నా మీద నెగిటివ్ ప్రచారం రాని జోషి ఎక్కువగా ఛార్జ్ చేస్తా డబ్బులు తీసుకుంటే నెగిటివ్ ప్రచారం రాని నాకు నాకు ఆ నాకేం సంబంధం లేదు బట్ ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో కామన్ మ్యాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళినటువంటి వాడు కామన్ మ్యాన్గానే మిగిలిపోయాడు కానీ ఒక రాజతంత్రముతో రాజకీయంతో పైకి వెళ్ళి పైన శాసన చేస్తూనే కింద కామన్ పీపుల్కి సాయం చేసిన వాడు వాళ్ళ గొప్పవాడు అయ్యాడు వాళ్ళ జగ జగదీష్ చంద్రబోసు సుభాష్ చంద్రబోసు భగత్ సింగ్ ఇంకా చాలామంది దేశ యోధులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు రాజతంత్రం నడిపించిన గాంధీ పేరే ఫోటో మీద ఉంది కానీ గాడ్సే ఎందుకు చంపాడు గాంధీ గారిని అని చాలామందికి తెలియదు గాడ్సే విలన్ అయిపోయాడు గాంధీ హీరో అయిపోయాడు సో ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయండి సో దట్స్ వై ఇన్ మై పర్సనల్ ఐ థింక్ దట్ ఐ విల్ చార్జ్ హెవీలీ ఫ్రమ్ ద హెవీ పీపుల్ ఉండి ఐ డూ సర్వ్ దెమ్ అదే అండి చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జోషి గారు